maktaba ile nimesha tumia tumia vile vile huko zamani hata nikiwa mwanafunzi wakati mwingine tulikuwa tunakuja uh, kupitia hapa maktaba na tumesikia tumeona na tumesikia maelezo na changamoto mlionazo na hilo ndio lilikuwa kubwa kuliko mengine yote na tunayabeba tutaangalia jinsi ya kufanya ili kwenda mbele lakini mimi nilikuwa na baadhi ya tafakari tu ambazo nitaanishirikishe ambazo pengine zitatusaidia kwa pamoja na hasa uh, Dr. Karamagi kwenye bodi kutizama tunakwendaje kutoka hapa wakati tunazunguka nilikuwa namueleza mboni kwamba mimi nimekulia huko kijijini nimezaliwa na kulia kijijini na paka darasa la saba huko huko kijijini nimesoma lakini nilinufaika sana na maktaba zilizokuepo ambazo sasa hivi hazipo hazipo nimesoma kwanza kindegaten nimesoma sehemu moja inaitwa mashati mtakuwa mmesikia sana rombo huko kulikuwa na community library unaweza uka, ukazima kazima kamusi ya Kiswahili na Kiingereza na vitabu viraisi vya Kiingereza vya kusoma kaigi zima vitabu vya Alfred la Ulela safari za Sindbad hizo someni kwa furaha na vitabu vingine na huko ni kijijini darasa la kwanza nikaenda kusoma sehemu inaitwa Rongai kule nako kulikuwa na maktaba namkumbuka mzee mmoja alikuwa ndio librarian unaazima vitabu na nakumbuka hata vitabu ambavyo nimevisoma nikiwa pale nimesoma maisha ya Nkrumah kulikuwa na vitabu vya Kiswahili vimeandikwa maisha ya Nkrumah maisha ya Lumumba maisha ya Madibo Keita alikuwa rais wa Mali wakati huo alikuja kupinduliwa yeye na Nkrumah na Lumumba walianzishaga umoja muungano ambao kudumu maisha ya Edward Mondlane maisha huyu alipigania sana haki za watu wenye asili ya Kiafrika Marekani Luther anaitwa Martin eh, Junior vile vitabu na vyote vilikuwa vimeandikwa Kiswahili unaviazima unavisoma na unakuwa na mtizamo mzuri zaidi leo hakuna maktaba kama hiyo wakati ule kulikuwa hakuna jengo la maktaba ambalo ni mali ya huduma za maktaba na hiyo sheria mwaka sabina tano ilikuwa ishapita ilikuwa tayari ipo lakini kulikuwa hakuna majengo lakini kulikuwa na maktaba na mimi binafsi nimenufaika sana na maktaba hizi na pengine kulikuwa hata nilichofundishwa darasani kwa sababu maktaba inakusababisha wewe unajenga tabia kujisomea mwenyewe kujiendeleza na kitu ambacho baadaye kinakuja kusaidia sana huko nimeenda kusoma same sekondari kulikuwa na maktaba kila mara magazeti mpaka magazine The Economist, Newsweek zilikuwa zinakuja pale. Kwa wakati mwingine mnaposoma unaenda maktaba unazo katujisomea up to date. Maktaba ile ilikuwa nzuri, well staffed. Na you go there, you get all the books you need. Hasa na vitabu vingine vya hesabu vizuri. Kwa sababu elimu yetu haitokaa hata siku moja ibaki na vitabu tunavyoviandika wenyewe tu hapa. Vya tea. Na nimefurahi sana wakati natembea kule nimeona vitabu ninavyochagua vya tropical medicine na vitu kama vile lazima kuangalia Lambert siku hizi ameandika na mwenzake uwezi kusema sisi tutaandika vya kwetu vya chemistry alafu vile tuweze kuvitumia vilikuwepo maktaba vitabu vya aina mbalimbali nimeenda kusoma pugu mpaka vitabu original kabisa watu watu waliosoma uchumi eh, dr karamagi utakuwa na fahamu alfred marshall his books was there leo unaweza kukaa ukasoma kabisa ma, ma volume yale ya, ya john maynard keynes na maktaba ilikuwaepo kule kwa hiyo ndio hali ilikuwaepo sasa nataka bodi mtafakari yameenda wapi yameenda wapi hawa vijana wengine huko vijijini wana faidi vipi na kile ambacho mimi likifaidi wakati ule uchumi wetu ulikuwa si mkubwa kama sasa hivi na narudia kulikuwa hakuna jengo hata moja la maktaba kule Rongai yalikuwa majengo ya serikali kwa sababu ile ni hifadhi ya msitu ya, ya, ya taifa lakini huku wengine walitumia majengo ya kanisa Leo tuna shule kila kata. Badala ya kufikiria sana kujenga, tunaweza actually tukatafuta maeneo. Kazi yetu kubwa ikawa ni kupata vitabu na wakutubi. 
zipo shule kila kata hizo maktaba ziko wapi shida hatuna vitabu hela nyingi tunaenda kwenye ujenzi na furahi kwamba tuna tunasahasisha tuna up, up, tuna update <laughs> mambo yetu eh ndio Kiswahili kipya sasa lakini ku modernize vile vile e, majengo yetu kama ile hapa ilikuwa limechoka na bado kazi inaendelea uh, majengo mengine yanachoka lakini maktaba sio sio kumiliki majengo maktaba ni kumiliki vitabu au sio jamani e, ambavyo watu wanaweza kasoma kwa hiyo tafakari yangu ya kwanza ni hiyo tukienda hivi tutafikia kwa sababu nilikuwa nazungumza maktaba tatu za tarafa kwa nchi nzima maktaba ngapi za tarafa kwa nchi nzima moja iko Kilimanjaro kule siha umesema nyingine iko Ngara eh hai nyingine Lupembe Njombe na Rurenge tatu kwa kasi hiyo kizazi hiki ukishakipoteza utakirudisha vipi Kwaacha kwanza kabisa bodi mimi naomba ujenzi ambao uko unaendelea umalizike let's put a stop let's buy books na kusambaza na twende twende tushirikiane na halmashauri na mashule na tamisemi tuanze maktaba za jumuiya hatuna haja kwa makanisa hapo na misikiti ipo tungeweza tukatumia lakini sasa hivi kuna majengo ya serikali ziko shule unaweza kachagua kwenye tarafa moja ukaangalia shule ambayo ina nafasi zaidi dedicate chumba pale hata ikiwezekana kabisa tuingie makubaliano kile chumba kinakuwa control hapa na library hiyo ni ya community watu waweze kusoma vitabu sisi tutakuwa tunalamika kwamba utamaduni wa kusoma umekufa kumbe sisi ndio watutoe huduma hiyo narudia mimi nilikuwa napata vitabu maktaba kijijini kulikuwa hamna hata lami hamna umeme tulikuwa tunatumia taa za chemli siku hizi vijana hawazijui hizo eh za chemli wakati mwingine koroboi lakini bado kulikuwa na huduma ya maktaba kwa nini leo tuna umeme tuna lami halafu maktaba yote imekufa leo tunazungumzia maktaba tatu za tarafa hapana bodi naomba mtafakari hilo nadhani ujenzi katibu mkuu ujenzi unaoendelea ukamilike lakini hiyo hela za maendeleo hizo hizo twende tukafungue maktaba tusambaze huko tuspoteze vizazi alafu tunalamika asome vijana wasome asome wasome kwa sisi tumepewa majukumu sasa ya kusaidia hiyo kazi vijana wasome hilo moja la pili kuna changamoto kubwa sana kwa jumla uandishi na usomaji wa vitabu hapa nchini zamani Shaban Robert alikuwa tu karani anafaa kazi amekaa mpwapwa huko amekaa wakati ufikiria tu kutoka hapa kwenda paka paka Dodoma kwenda mpwapwa anafanya kazi kule kaandika vitabu anawasiliana na publisher wake Nelson nadhani alikuwa South Africa huko naandika vitabu vingi paka leo tunavikumbuka vizuri Shaban Robert ulikuwa ananiambia Matthias Mnyampala sasa hivi ukiuliza watu wengi wanaweza sijui hata tunamzungumzia nani Sheikh Amri Abed niliuliza pale uwanja wa mpira wa Arusha unaitwa Sheikh Amri Abed nikauliza ni nani huyo hebu niulize ni nani hebu anyoshe mkono anamjua yeshe ni mkono tu nani huyo ni mshairi perfect when when librarian eh eh tibisi mwandishi Sheikh Amri Abed alikuwa ni mshairi mwanazuoni mzuri kweli kweli mashairi yake mazuri mtu wa Kigoma Ahmadia nadhani ndio wa kwanza kutafsiri Qur'ani Kiswahili na alikuwa waziri kwa serikali ya mwalimu na mea kwanza hapa Dar es Salaam mwandishi wakati ufikiri unaendaje Kigoma mwisho wa reli lakini watu walikuwa wanaandika kwa hiyo siku hizi waandishi waandishi wanapata changamoto changamoto yao kubwa ni nini ukiandika kitabu ananunua nani 
kazi ya kuandika utafanya na unaandika umemaliza mswada wako unapeleka kwa publisher publisher anaangalia sema mswada mzuri sana huo laiza sasa sisi gharama ya kuchapisha tutapeleka wapi vitabu na ukiongea na wachapaji na wachapishaji wa vitabu watakueleza changamoto kwamba kitabu kizuri lakini sasa sisi ni soko tutaishije hapa kwa sababu lazima wajiri watu ufanye hiyo kazi. Kwa hiyo waandishi wanapata shida wapeleke wapi vitabu wengine wanaingia mfukoni kugaramia kuchapa vitabu ku to print not to publish to print. Printed books I don't know whether this it's worth it. The title. So unaandika kitabu chako mwenyewe afu unaenda si unaenda tu na rudufu unafunga Hafu na kasa unatafuta hakuna mnunuzi outlet yake iko wapi Kwa shule ya ya uandishi inakuwa haili wenzetu wakati soko la watu ambao wanasoma sana ukiandika kitabu actually you can ndio natoka hivyo yani wewe na umaskini mnapishana amkutani tena wewe unasonga huku umaskini unaenda hivyo ukiandika kitabu kizuri kwenye chumi kama South Africa American hata Kenya hapo watu wanaandika vitabu na vinasomwa kwa kwetu sisi uandishi unapata changamoto kwa sababu wachapishaji wa vitabu hawana masoko ha, 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 watauza wapi vitabu vyao sasa hilo sisi tunazo tukajaribu kulipunguza na tumeanza na katibu mkuu tumejipanga tulianza hii tuzo ya mwalimu Nyerere tuzo ya taifa ya mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kwa hapa kuna mashindano watu wakiandika wale waliochaguliwa na majaji ambao wako huru kabisa yule wa kwanza kabisa sio tu kwamba anapewa milioni kumi kesh lakini sisi tunahakikisha kwamba kile kitabu tutakinunua kwa mchapishaji ili mchapishaji ajue kuna soko alafu sisi tumekubaliana kwamba tukishavinua tutavisambaza kwenye maktaba zetu zote ziko wapi sasa vijijini ziko wapi kwenye tarafa nne kwa lakini ndicho tumejaribu kubuni kumbe na nyie maktaba huduma ya maktaba inaweza katusaidia fedha budget nataka na ningetujitahidi zisipungue hata za maendeleo lakini tununue vitabu kwa mfano mzee ala hasan mwinyi kaandika kitabu chake mzee ruksa ukikisoma mambo chungu mzima utafurahi unajua nchi yetu ilitoka wapi kwa sababu alikuwa mkuu wa nchi yetu kwa miaka kumi. na ana uzoefu kabla ya hapo kinamfikiaje mtu kijijini akakisome lakini huyo mchapishaji naye ataishije basi <laughs> lazima ukichapisha ukiuze labda atokee sponsor akilipia alafu tuweke kwenye mabox tuweke store sasa hicho tunahitaji huduma za maktaba umeniambia mnayo copy ile ambayo mnapewa mandatory ili mtoe namba copy mbili no that's that's mandatory but we need to open fungua pochi pochi la mboni fungua nenda nua vitabu peleka huko sambaza mashuleni tuwe na library na sisi kati mkuu sehemu ambayo inawezekana kama kuna folk development college tunazo dedicate chumba library ha chukweni endesheni kama kuna veta imekaa vizuri tutafute chumba veta na hiyo veta hiyo 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 library iwe ni ya wananchi kuna majuzuu ya mwalimu Nyerere shaandika majuzuu matatu kwa Kiingereza sasa hivi na mwambia Costec fundi zikuwa zinatumika watafsiri na Kiswahili lakini wanaandika na juzu la nne Mwalimu Nyerere maisha yake yote amefanya utafiti timu imefanya utafiti imeenda paka Edinburgh imeenda imekaa kijijini imeongea na watu mbalimbali wameandika very good story kuhusu Mwalimu Nyerere kumfahamu Mwalimu na very honest assessment of Mwalimu Nyerere ile majuzu yapo nani atasoma watu wengi hataweza kununua kuyamudu kununua lakini library huduma library naweza kununua ikanunua na kusambaza kikakaa kwenye maktaba yetu watu wakasoma na mchapishaji aone kwamba kuna faida ya kuendelea kuzalisha maana vinginevyo ndio basi tena havichapishwi unachapisha kama hamna mtu mnunuzi na sio ana siasa tu sio ana siasa tu vitabu vya Shaban Robert vinatoka tena Shafi Adam Shafi vitabu vyake vimetafsiriwa lugha kadhaa lugha nyingi kimoja vuta nikuvute kimetengenezwa movie ambayo duniani huko inaheshimika viko wapi kijana alioko kule kijijini 
Yuko mkasi kule. Hata kisomaje hicho kitabu. Maktaba. Fungua pochi, mboni. Wewe umeomba hela lakini hizo hela zikija vitabu. Nunua shafi Adam shafi na vitabu vyake anavyochapisha aone kwamba it's worth it au sio? Aone kwamba ah, bwana mwandishi mzuri njooni sisi tuta kwa sababu sisi tuwe soko la kwanza kuchangamsha soko la vitabu hapa nchini. Juzi hapa tumemzika Michael Ngaleku Shirima. Mwanzilishi wa shirika la Precision. Ameandika kitabu cha maisha yake. Kaandika Kiswahili. Kachapishia Marekani. Na amefanya promotion kubwa sana Marekani. Na actually tarehe 30 mwezi wa tano. Karibu wiki moja na nusu kabla hajafariki. Tuliongea kwa simu nikamwambia bwana bunge linaendelea hapa. Ngoja nitaongea na Yudo. Tu organize uje u promote kitabu chako hapa. Kwa sababu nimeona ameenda Marekani, amealikwa na view mbali mbali ku promote kile kitabu. Maisha yake alivuanza huko useri huko Rombo. Jinsi alivyokuwa potiza mzee wake kasoma kapambana kaenda kusomea aviation kaajiriwa na ya Tanzania katule kwa nini aliacha kazi ya kwa tano baada ya kuona shirika la Yuba litashuka afanya kazi ya kuchoma nyama kuuza baada ya kuendesha malori kwenda Mwanza fanya biashara kidogo kidogo hivyo kaanzisha shirika la ndege ambalo serikali zinaanzishaga mashirika ya ndege yanaweka ruzuku ya nayumba mashirika ya serikali yana yumba alafu mtu mmoja mtanzania kaanzisha shirika la ndege linadumu hapewi ruzuku kaandika kitabu hilo sisomo kwa vijana wetu kwamba wajifunze nini asecho kitabu watavipataji watu wasome wajue mimi siku tunamwaga kumzika niliahidi tutapambana na nimeongea na familia yake wanaambia estate yake sasa nani atahimiliki ili tuhakikishe kwamba tuna tafsiri kile kitabu Kiswahili watu wasome kwa mtu amefanyaje vile mpaka kama jasiri ya mali kwa sababu siku nyingine sisi tunadhani sisi ni watu duni sana lakini tukijifunza kwa watu ukijifunza kwa samata utapenda kucheza mpira sana kwa sababu yeye kaenda huko Ulaya akawa anapiga magoli kweli kweli wanaita sama goal au sio jamani si ndio eh kwa sisi wale role model wetu lazima na tutapenda tuta samata naye andike kitabu cha maisha yake alivocheza mpira hapa akatoka kaenda zake ubelgiji akiandika mnunuzi nani tena hivyo vinanuliwa kiraisi zaidi basi sisi maktaba kazi yake kubwa ni kununua vitabu kuvihifadhi na kushawishi kusoma kuliko kujenga majengo kwa ujenzi unaoendelea fedha hizo ukamilike na ukarabati ukarabati tusiache lazima hali majengo yetu endelee kukarabatiwa lakini ujenzi mpya hebu tusisitishe kwanza twende tutafute majengo na sisi ni wizara ya elimu sayansi na teknolojia majengo yetu yaliyoko popote tunaweza tukawapeni tafuta chumba ha hicho hapo wekeni vitabu watu waje wanani wa, wa vitabu bala nyinyi kwenda kufanya kazi ya kujenga tutakuwa tunafanya kazi ya kujenga 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 tunapoteza kizazi kinakuja kisomi vitabu kinapita kinakuja kingine afu kinalea watoto hawasomi vitabu baadaye hata tukishakuwa na majengo nchi nzima tutaweka vitabu hamna mtu akusoma na dunia nzima culture ya kusoma inapungua watu wapenda kusoma vitu virefu anataka kuangalia whatsapp tu chacha anataka kuangalia nini kimetokea eh siku hizi twitter nini ha hamna mtu anaweza kachukua volume hivi akali akakoma analo mpaka akalimaliza ni dunia nzima la insist hali yetu ilikuwa mbaya zaidi kwa hilo tafakari nadhani linawezekana budget budget ya na ile ile budget ya, ya kununua vitabu nimesema milioni 500 500 kati mkuu naomba tuwasaidie itoke nunueni vitabu vilivyoandikwa na Tanzania kuna mtu mimi namuita mtanzania tu Profesa Abraza Guna. Ye katoka zake Zanzibar huko. Kenda zake Uingereza. Kenda kufundisha Uingereza ili Waingereza wajue kuongea Kiingereza. Afundisha Kent University. Kafundisha Kiingereza pale. Kwa anafundisha, kaandika vitabu vingi. Kapata Nobel Prize. Na mimi nasema tusipojifunza ku celebrate achievements tutakuwa a nation of mediocre. Yaani watu mtanzania mwenzetu akifanikiwa lazima tutembee tujivune kweli kweli. Tufurahie. Sasa Abdul Raza Guna sio kama bado raia wa Tanzania au sio raia haijalishi. Sisi tunamjivunia. Na nilipata fursa ya kuwasiliana naye tulikuwa tumwalike kwa ajili ya ile tuzo bahati mbaya sana muda ulikuwa hautoshi. 
tungependa hata mkikongamano wenu tuone Abdul Razak Guna anakuja pale anasimulia maisha yake kidogo. Mambo hayo ndio tunahitaji sana. Sasa vitabu vyake wanasoma wenzetu huko nje paka wamempa nani? Nobel Prize. Mnavyo maktaba? Ukweli mbone mnavyo? Hatuna. Alafu yuko Dr. Ida jina la pili na nisubwa kidogo. Ida huyu Hajvani se. Ka tafsiri kitabu chake kinaitwa Paradise, kaandika peponi. Ka tafsiri kinaitwa peponi. Afika tafsiri vizuri kweli kweli. Na huyo yeye mzanzibari babake alifundisha alifundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini sasa hivi anafundisha SOAS. School of Oriental Studies wanaita London. Nadhani kitu kama hicho. Kile kitabu chake nunueni basi wana basi kama hivyo kiingereza shida nunueni basi cha peponi kwenye hizo hela nunueni kidogo changamsha ile watu wengine watafsiri vitabu vingi zaidi au vipi jamani unajua wenzetu wewe utasikia Shafi Adam Shafi ameandika kitabu hapa vuta nkuvute unasikia kimetafsiriwa lugha mbalimbali ah, wenzetu wanasoma leo hata huyu mtanzania Abdul Razak Guna kitabu chake tusisome basi tuangalie vitabu kama hivyo tuvinunue tuvi, tuviweke kwa hilo ndio ambalo ningependa ununuzi wa vitabu. Halt new construction. Lakini ukarabati kwa kweli endelee nao kwa sababu hata ile jengo sasa hivi linakuwa zuri linapendeza. Na shughuli mnazotaka kuzifanya hapa kidogo zina fresh. Ni aina fulani ya kitu ambacho Prof. Mlama alianzishaga chuo kicha Dar es Salaam kinaitwa kinaitwa soma eh. Tusome. Eh, kuhimiza watoto wasome. Alikuwa na project yake nzuri sana. Wanaenda pale Nkrumah watoto wadogo wanakwenda anawahimiza kusoma. Na ulichoniambia pale mimi nimekumbuka hicho hicho. Kwa mnaza mkakamka, mkakijenga na mkakitelevise ili watu waone kwa sababu mwezi kuafikia watu wote huko. La mwisho kongamano. Ni kweli mleta na mliomba tumwalike mgeni rasmi. Mimi nikasema kwanza nijue. Nijue kuna nini limekaje tutakuwa na manufaa gani? natija yake Sasa tumepata maelezo hapa. Lakini haya maelezo yananipa tafakari. Sasa mimi siwezi kuzuia kongamano kwa sababu ni siri zinamtata kumtaka kuacha lakini naangalia maudhui Kwa nini siwe ni kuhusu vitabu? kwa sababu hata mitala mipya si vitabu nye ndio kazi ya vitabu lakini tukumbuke vitabu vile vya kiada tunaviandika sisi kama serikali sawa na vaziada vinapata ithibati kwa hawa we don't put a stop there Elimu bila ukomo vitabu bila mipaka isipokuwa masuala muhimu ya kutokuleta violence kuvunja kabisa maadili lakini mimi wakati nasoma physics I think kitabu kilichonisaidia sana pamoja na Abbott wakati huo nadhani bado inatumika hayo kulikuwa na kitabu cha kwa mtu aitwa Atkinson eh, naumbuka very good book wakati tunasoma nimesoma edition mathematics kuna kitabu fulani kinaonekana na mtazae kinumba kinaitwa kinumba kanumba kinumba eh kinumba eh kile kitabu ni kizuri lakini mimi kidogo ilikuwa inanipa shida by the way to read kuna rafiki yangu mmoja anamkumbuka sana mwalimu anaitwa Leonard na Kembetwa alikuwa na kitabu fulani cha mathematics kinakueleza kila kitu kinamaliza afu kuna maswali huku nyuma kila majibu That book transformed me. Nimekaa nimefanya edition mathematics vizuri kwa sababu there was an extra book to read. So we need more books and options ya kuchu, kuchuja. Unataka kusoma nini? Asa kwa kwenye kongamano kwani siwe kuandishwa vitabu? Not necessarily vya kiada ziada hizo tete si wanafanya. Eh, hey, uandishwe vitabu tu Tanzania. Maki muona mna, mna, mna shirikiana na pata. Why don't you change the theme? If you can do that, tafurahi sana. Eh, hey, niendeni sasa kuchangamsha uandishi. Alafu leteni waandishi sasa hivi sijui kama ni rais kumwalika Abdul Razak Razak Guna lakini wako wengine waandishi maarufu. Hembu njoo Shafi hembu elezea 
Ulivandika vitabu vyako ukaelezea yuko mtu anaitwa profesa Mulokoz. Ah mkachukua na watu wengine hata kutoka Kenya wameandika vitabu vizuri nini nini mkalifanya hilo. Litakuwa linatusaidia sasa sisi kuchochea uandishi na usomaji at the same time. Hiyo theme mlioiweka ni sawa lakini situjadili sana makongamano ya ya, ya, ya mitaala mipya utekelezaji wa mitaala mipya tulijadili sana sasa nyinyi kinachohitajika nyinyi mnachohitaji sasa hivi ni vitabu vije kwa ajili ya kule kwa hiyo ndio maana mmesema tetu waongeze vitabu vingine vigie kwenye maktaba yenu hicho kitu ambacho ni absolutely make a lot of sense kwamba vitabu viende shuleni lakini maktaba viwepo kwa mtu anaweza kaamua kuchagua kwenda maktaba kwa azima akaenda shuleni that's fine lakini yani ningetaka theme ende at the heart of the library Sawa, sasa mnaweza mkaweka na nani nyingine kuhusu ukutubi, mkaweka vingi lakini kweni kitu ambacho kinachochea na wale pata wanataka sana kuona na na public wa, wachapishaji. Unajua kuna wachapishaji na wachapaji. Si ndio jamani? Kama ambavyo kuna elimu ya msingi na elimu msingi. <laughs> eh, wachapishaji ni publishers. Publishers may not have a printer. Ye kazi yake ni kusoma, kuedit na anachukua vile vile responsibility. Kwa mfano, kitabu kikiwa kimemdefame mtu mwandishi na mchapishaji wote wanashtakiwa. Kwa hiyo ana take responsibility kwa kiki kile kinachoandikwa mlenda. Kama umemtumu mtu kitu ambacho anaweza kukushtaki, yeye inabidi aone atafutwa na sheria afanye. Kwa hiyo ndio maana unakuwa na mchapishaji. Hasa wachapishaji wapo wawepo kwenye hiyo ili wa interact na nyie zaidi. Na wasikie. Sasa hiyo mapendekezo yangu na nitafakari. Sio maelekezo. Nitafakari. Siwezi kumpa maelekezo Dr. Kamarama Gendo alini walipambania ni ajiruwe chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa kwenye siasa za, za shule huko. Kuna watu wakadhani mimi kichwa maji. <laughs> yaani watu hawapendi kuulizwa maswali. Tena unauliza kwa heshima hapendi kabisa. Hapendi. Tumesimamia actually tuliendesha na anafahamu Dr. Karamagi, one of the cleanest government ambao tulikuwa tunafanyia auditing na kutoa report. Lakini tunasimamia taratibu zinazotakiwa kwa sababu jamaa bwana atatusumbua hapo kuna baadhi ya watu wale wazee wanasema si hatutaki mwalimu mdogo mdogo na maswali maswali hapa ah ndio kanipiga neki na karamagi nikaajiriwa pale na bahati nzuri sasa amna ukichwa maji bwana kwa kweli kazi yetu ni kufocus tu kwenye kazi <laughs> kwa hiyo kwa hiyo dr karamagi labda na professor mkandala nitapenda tupate fursa kuona naye at some point mimi na katibu mkuu lakini la mwisho jamani utawala bora jengeni mboni Mboni unajua mboni ya jicho inalindwa sasa. Sasa linda maktaba kama mboni. Linda management kama mboni. Na linda public resources kama mboni ya jicho. Asanteni sana kwa kusikiliza. <laughs>